Bon matin tout le monde, bon réveil, que le Seigneur vous protège ce matin, que le Seigneur vous aide à passer à travers cette journée, vous qui allez travailler, vous qui allez à l'école, ceux qui vont à la garderie, ceux qui vont retourner à la maison après une, jour, après une nuit de travail et ceux qui restent à la maison, soyez bénis, que le Seigneur vous garde et vous protège en cette journée tout en étant conscient de sa présence. On est au sixième jour de la semaine, on est au douzième mois de l'année, ce qui signifie une année qui s'achève dans le calendrier biblique. Euh, demain, c'est le Shabbat. Vous savez, c'est le jour du sabbat, le jour sanctifié, le jour que Dieu a mis à part une vérité que nous n'avons pas encore saisie totalement, que nous n'avons pas encore compris totalement. Car si c'était le cas, j'en suis sûr, euh, nous l'aurions aussi mis à part. Et on aurait compris ce que c'est mettre cette journée à part. <coughs> Pardon. Donc, euh, durant cette journée, ce que je vous inviterai à faire, c'est de faire des prières, d'écouter des musiques édifiantes. Et sur le groupe, le WhatsApp du groupe, vous pourrez aussi faire des échanges, des témoignages, un mot d'encouragement, partager un verset. Donc, édifions-nous ce jour-là et encourageons-nous cette journée-là. Et restons toujours dans la présence du Seigneur, mais consacrons cette journée surtout à Dieu, puisqu'il l'a mis à part. C'est le jour du sabbat, le jour qu'il a sanctifié, il a mis à part. Que le Seigneur nous permet de comprendre aussi la vérité de plus en plus et que nous donnions à ce jour la place qui lui est due. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet De, des gens qui rejettent Dieu. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu? Je vous disais que la parole de Dieu, c'est une parole... Alors, Pierre disait la parole de Dieu, c'est une parole à double tranchant. Et je vous disais que la parole de Dieu, c'est une parole qui a un effet. Il ne peut pas rester sans effet, que ce soit positif ou négatif. Mais... Cette parole a un effet. Il est impossible parce que la parole du Dieu vivant n'ait pas d'effet. Alors, dans le livre de Proverbes, le chapitre 1er, le verset 31, il est dit, les gens qui rejettent Dieu, eh bien, ces gens vont se nourrir du fruit de leur voix. Et il dit, ils se rassasiront de leur propre conseil. Maintenant, Paul, dans le livre de Romains, le chapitre 1er, à partir du verset 28, il dit ceci. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Maintenant, le mot que Paul a utilisé ici, par leur sens réprouvé, C'est le mot « adokimos ». C'est le mot grec « adokimos ». Ce mot grec voudrait dire ceci. « Adokimos », c'est lorsque vous mangez un fruit. Vous épuchez ce fruit, vous enlevez la, la peau, vous le jetez. C'est « adokimos », quelque chose qui n'a pas de valeur, un rejet. Lorsque vous faites le ménage dans la maison, par exemple, vous passez la mop ou vous faites, vous, vous, vous balayez, eh bien, ce que vous ramassez, la saleté de l'eau, c'est adokimos. Ça doit être jeté. Lorsque vous mangez, 
Vous savez, la nourriture pénètre votre corps, dans votre, dans votre estomac, dans votre intestin. Et le corps absorbe, absorbe pardon, les nutriments de cette nourriture. Alors la matière restant est à Tokimos. Il doit être débarrassé. Alors Paul est en train de dire ici, dans le livre de Romains, le chapitre 1er, à partir du verset 28, lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu cherche, lorsque Dieu donne l'opportunité à quelqu'un de comprendre et de, devenir, de venir à lui, et que cette personne reste dans son coin, et que cette personne ne veut pas se tourner vers Dieu, alors Paul dit, « Eh bien, Dieu livre cette personne à son sens éprouvé. » Et le mot utilisé, c'est « adokimos ». Ce qui voudrait dire ceci, « Dieu vous laisse dans vos déchets. » Et je ne suis pas en train d'utiliser un mot insultant. Parce que j'aimerais vous rappeler que le mot « déchet » vient du mot « déchéance ». Du verbe « déchoir ». Ce qui signifie « une dégradation » la perte d'une position, la chute. Donc, lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu cherche, et que dans votre volonté, vous ne vous tournez pas vers Dieu, eh bien, Dieu vous laisse à Dokimos. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Lorsque Dieu vous tourne le dos, lui le principe du bien. Alors, dans le livre de Proverbes 1er, le chapitre, le, 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 le chapitre 1er, pardon, le verset 31, il est dit que, eh bien, vous êtes nourri du fruit de votre voix, c'est-à-dire de votre propre sagesse. Vous êtes laissez à votre propre intelligence. Vous suivez votre propre conseil. Un temps soit peu, le conseil, un temps soit peu, la voix, vont apparaître vraiment bénéfiques. La satisfaction sera temporaire mais les conséquences permanentes. Pourquoi Eh bien parce que Dieu est le principe de bien. S'il vous abandonne, de quel bien pourriez-vous bénéficier Comprenez bien, Dieu est le principe du bien. Si il vous abandonne, de quel bien pourriez-vous bénéficier et c'est exactement ce que Paul voudrait dire ici dans le livre de Romains au chapitre 1er à partir de verset 28. Il dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé à Dokimos pour commettre des choses indignes. » Ce n'est pas Dieu qui vous pousse à les commettre. Au contraire, sa présence, au contraire, le fait qu'il vous cherchait, c'est pour vous empêcher de vivre ces choses-là. Parce qu'il ne peut y avoir de bien en dehors de lui. C'est pour cela que Yeshua dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. » 
Alors Paul continue en disant au verset 29, « Étant rempli de toute espèce d'injustice, puisque Dieu vous abandonne, de méchanceté, parce que Dieu vous abandonne, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quand Dieu vous abandonne, quand vous êtes abandonné par Dieu, voilà ce qui vous attend. Maintenant, celui qui vous retient captif, qui vous empêche de comprendre cela, il va déguiser cette finalité. Il va vous démontrer en fait, comme il a démontré à Ève. Non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a qu'un seul être. Écoutez bien ce que je vais dire. Il n'y a qu'un seul être qui a cette dualité de bien et de mal en lui. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le principe du bien. Le mal serait, serait tout simplement le fait de détourner, d'être détourné de lui. Tout simplement. De la même manière que la noirceur serait tout simplement l'effet de l'absence de la lumière. Donc, Dieu est le principe du bien. L'absence du bien, c'est le résultat du mal. Donc, comprenez bien ceci. Il n'y a pas de dualité. Paul disait, il n'y a pas de, il y a pas l'ombre de changement. Et le Seigneur lui-même disait dans les livres d'Ésaïe au chapitre 41, qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même jusqu'aux derniers âges. C'est pour cela que toute action de Dieu dans la vie de ses enfants, que cela fasse du bien, qu'on le ressente comme un bien ou que cela fasse mal mais la finalité c'est un bien parce que Dieu est bien alors l'être qui a cette dualité de bien et de mal ce n'est pas Dieu d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a dit ceci et ce que je veux vous dire est fort. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur disait à ses disciples, « Si vous, qui avez un cœur méchant, qui êtes d'une nature méchante, néanmoins, si votre enfant vous demande du pain, vous ne lui donnerez pas du poison. Si dans la dualité du bien et du mal, vous avez tendance à vouloir faire du bien, quoi que vous n'en pouvez pas le faire, comprenez bien, quoi que vous ne pouvez pas faire du bien, parce que vous n'avez pas le principe du bien en vous, mais vous avez quand même cette tendance à vouloir faire du bien, mais vous n'arrivez pas à le faire. Et Paul, plus tard, va corroborer cette parole en disant, « Lorsque je veux faire le bien, mais c'est le mal qui se présente devant moi. 
je suis animé d'une bonne volonté de faire du bien, mais, mais le bien que je suis en train de faire devient mal pour moi. Parce que tu n'as pas le principe. Alors Jésus disait ceci, « Si donc méchant que vous êtes, vous êtes capable de faire du bien à votre enfant, apparemment, allez voir pour celui qui est bon. » Le principe même du bien. Donc, comprenez bien ceci. Lorsque vous ne vous tournez pas vers Dieu, lorsque vous ne laissez pas Dieu diriger votre vie, alors qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, très simple, vous allez être à Dokimos. Vous allez être abandonné. Par Dieu et le résultat ça va être le rejet et vous allez être laissé seul dans votre voie seul selon votre, vos conseils votre, vos propres conseils et le résultat de tout ça va être quoi des choses indignes Ne pensez pas que votre morale vous empêchera de vivre cette déchéance. Ne pensez pas à vos études pourra vous empêcher de vivre cette déchéance. Ne pensez pas votre volonté va vous empêcher de vivre cette déchéance. C'est déterminé. Vous n'avez pas le principe de bien il ne peut résulter que le mal. Et Dieu, il n'a pas cette dualité. Non, il ne l'a pas. Dieu n'a pas cette dualité. C'est l'une des raisons pour laquelle tout ce qu'il fait est bon et est bien. Je répète, c'est pour ça que tout ce qu'il fait est bon et est bien, indépendamment de ce qu'on peut ressentir. Voyez-vous, pour l'homme, son bien, c'est lorsqu'il ressent ce bien-là. C'est ça le bien. Et le livre de Proverbes, on va, on va lire que le péché va, est comme quelque chose de doux, qu'on prend. Mais dans l'estomac, ça devient amer, la finalité. Et l'une des choses que vous allez voir, que l'adversaire va faire, sachant que votre finalité, lorsque vous suivez vos propres conseils, votre propre voix, comme il a fait, Sachant que votre finalité ne sera pas une bonne chose, ce qu'il fait dans le temporaire, il vous couvre les yeux. Tu veux ça Je te le donne. Reste là. Tu veux une maison Je te le donne. Tu veux du plaisir Je te le donne. Tu veux diriger Je te le donne. Tu veux le pouvoir Je te le donne. Il te donne tout. Et il y a une sœur qui faisait une révélation extraordinaire que j'ai retenu pendant toute la semaine. En fait, depuis le moment qu'elle l'a fait, mercredi soir, lors des études bibliques. Et la sœur disait ceci. Tout ce que l'adversaire vous offre est temporaire. Tout ce que l'adversaire vous offre est temporaire parce qu'il n'est pas capable de vous offrir quelque chose éternel. Et c'est tellement vrai qu'il fallait que Christ, Yeshua, vienne et qu'il nous offre la vie éternelle. Donc tout ce qu'il vous offre, c'est temporaire. Et il ne peut pas vous offrir plus que ça parce qu'il ne l'a pas non plus. Il a été chassé. C'est un privilège qu'il a perdu éternellement. 
Mais par conséquent, il va vous faire croire qu'il est capable de vous offrir. Mais après un certain temps, le prix à payer est vraiment lourd. Donc, ne sois pas à Dokimos ce matin. Ne laissez pas le Seigneur nous livrer à nos penchants. Ne laissez pas le Seigneur nous livrer à nos propres conseils. Vous savez, lorsque j'entends quelqu'un dire ceci, je vais le dire en créole et je vais le traduire pour ceux qui ne parlent pas créole. Lorsque le Seigneur, lorsque quelqu'un dit ceci, mon grand monde me fait ça me vler. Ce qui voulait dire, je suis un adulte, je fais ce que je veux. Dès que vous entendez quelqu'un vous parler comme ça, c'est une personne dangereuse. Je répète, si vous entendez quelqu'un vous dire, je suis adulte et je fais ce que je veux, c'est une personne dangereuse. Pourquoi Parce que peu importe la décision de cette personne, peu importe comment ça peut paraître bonne, peu importe la manière, ça peut bénéficier, le résultat sera toujours une tristesse. Et si vous remarquez bien, vous allez voir, c'est exactement la position de tout un chacun. Et en réalité, ce qu'on est en train de dire, sans s'en rendre compte lorsqu'on dit « je suis adulte et je fais ce que je veux », vous êtes en train de dire « je suis souverain sur ma vie ».« Je suis souverain sur ma vie et je décide comme je veux ». Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, vous n'êtes pas souverain sur votre vie. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que le principe du bien agit. S'il se retire, eh bien, vous allez commettre des choses indignes. Et ne vous inquiétez pas, vous avez un adversaire puissant. Ne croyez pas que vous êtes capable effectivement d'être d'égal à lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il vous écrasera si vous venez dans vos propres voies, dans vos propres conseils. Vous serez esclave. Vous ne pouvez pas argumenter avec lui. La seule chose qui vous donne supériorité sur lui, croyez-moi, c'est lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Seulement ça. C'est lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, lorsque vous vous trempez dans la présence de Dieu, lorsque vous regardez vers Dieu, et bien là, vous êtes invulnérable. Mais autrement, vous êtes esclave. Ma prière ce matin pour nous, c'est que nous puissions nous tourner vers le Seigneur de plus en plus et que nous puissions comprendre et saisir la vérité de sa parole, et que nous laissions dans notre volonté, sur le terrain de notre volonté, que cette parole puisse prendre racine, puisse faire effet, et que de plus en plus, nous le ressemblons, de plus en plus, nous nous rapprochons de lui. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, Ne laissez pas le Seigneur vous livrer à Dokimos. Ne devenez pas un être que le Dieu rejette. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu vous rejette, dis-moi, dites-moi s'il vous plaît, qui va vous recueillir Si Dieu vous condamne, qui vous justifiera Si Dieu vous abandonne, 
qui peut vous accueillir De la même manière, si Dieu pouvait vous justifier, qui peut vous condamner Si Dieu vous aime, <rire> quelle haine peut vous atteindre Vous comprenez Le Seigneur vous cherche. Ne dites pas « Non, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, j'ai ma vie. » Non, ne dites pas cela. Car ce qui vous appartient en réalité, voyez-vous le jour d'aujourd'hui Vous vous êtes levé ce matin, vous voyez le jour C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Une opportunité pour vous approcher davantage de lui. Car vous n'avez pas de garantie, demain vous serez là. Et le passé, vous ne pouvez pas le changer. Vous n'avez que seulement qu'aujourd'hui, maintenant. Donc, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Rapprochons-nous de lui et demandez-lui, demandons-lui ensemble de nous ouvrir les yeux, qu'il comprenne davantage, qu'on saisisse davantage l'ampleur et la vérité de sa parole et que nos vies soient transformées et que nous puissions le ressembler. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon sabbat et restez conscient de sa présence.